Indonesia Ani pada tengah mata dengan mana ini, terwata atur kuda mari, atur obligasi secara kerja isu lalu cecer ke, mali tertutup oleh mana jepes pada arwah shooting je si, adan tu versi pakan beton jari ini, final ga, sesiang mulai ane ane selak cecer beton kuna mu, ini kerama lalu cahala time ini pun di cahala amount kuda kile punya mu, atu pun deh bandar ni yadar kuni final ga, orang kuda nanti sel tu full pleasure kerja cinema complete je si, mem sensor dekiri kedai cecer ke, mak akar buying kerana cokel kan bicara. Jeneral ga heli itu kecuali double itu sahaja kosar kan bisu dengan. Kali mak sensor orang rondo versi orang rondo heli juga bicara kaya erlo. Atla kan te first E C ke mana sabit je selia mu. Berlin darwata A E C lo A P S ro nalgur members tu. Sinema tu seru, tu sin darwata pilih seru, mata deru. Misi mana sensor orang reject je sena mana nara. Karena ente ni nadi ganu. Adi te anda ke telusin karena mana nara ena. Adi ente 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 adi ente anda ke telusin karena mana nara malai ena. Akarnya itu nak aje tu telinga mereka. Antara orang member orang lady orang kami kalau kerja sekarang ni, asalnya ini scenes lo, ini scenes yang ni, ini scenes lo ini dialog yang ni, asalnya yang tu apa ni ni cinema cutu yang tu custom yang pernah ni. Memang mana suggestion saya untuk diskusi lah teri tu. Final kat atlet cepat seru bite kau cemo. Ayat pun terus tu next tu kat ini ini ni cari sih submit je cemo. Walau kat pelajaran rosul terus tu virus tu sekarang ni cinema tu seru. Eight members tu chairman. Walau korang ini terus pilih seru, well kucing ni, event ni, bishow mana ente walau, ini silo lagi na, ar silo korang ini silo mana reject je semua mana dia mar. Karena main dia ente, miru further step ke event pon deh, anu kemar je pun close je seralu. Eka mak anpi cundi, main ente sensor walau, ente daranu main pilih kali ini silo mana isi ama, ani malu main terkunci kau main deh, cahal bahag kau tu mo. Further step pun event ente asal mak ini kau kunci, atla well lali event ente korang abdeng kala. Ini tarawat ini punya orang trip nalar orang itu orang tu delay lah terus ini. Ayat itu undi kan ini, ikatan terus ini orang ini sarawak ni orang tu cote mana ikatan am sarawak itu. Ikat dia korang delay lah mana terus ini cote kalau sensor kau sebentar akar mana main je kalau kita mau bahasa kan ini ramai mana terus ini pernah tu, anje panik tu nama. Ikat wawar alga mak era kan background lag bottom tu sistem perakaran one by one orang tu nak laga arc ini je trip nalar kita orang ini plan je semua. Dan perakaran mau kalau subtitle tu script translation tu technical aspect tu sih antara kalpun tu one month time bateri tu. Ipan terbawa tu walau kelir submit je asa after sixty days submit ni asa terbawa tu arawai rose lekuk walau sinema tu seru susi susi amunde aku cuma mat latung gula jari gende ni ni sinema cerita karena la wanita korup udah sah cepat ni kata cerita karena la wanita cepat no final lekuk sinema tu sen terbawa tu walau ye clear certificate sena on jepa kacih tengga one week report pun pesta on jepa ro one week walau clear je asa ye certificate asa without kat tu sinema sensa rende this process is easy to do with the ECRC tribunal. This is the first time for 6 months. The number of amount is very high. After that, we have to do the pre-ayang, and we have to do the same thing. 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 We have to do the same. Lying practical lah, lying itu kacau hanya kalau kita citeram. Anjepe walaupun ada, mewah orang ni, laksa laksa lekat cepet ni, orang kincir pasal lagi sinema di tak kini, orang orang kalau kacau hanya kalau kita sinema di tak kini, asalnya lying itu kacau hanya kalau kita tak kini sinema arwah laksa lekat cepet, laksa lekat sinema di atas nafas leh. Ayatnya, yang orang kacau hanya walau pun lagi, awisyo, percaya kemarin orang kacau hanya kalau kita atas nafas leh. Ayat India population tu sebenarnya mana kacau hanya entah mana dia lusun deh. Alah jadi jari ini, walau, darwata. Ikan memu total clear jelas kan, terus ikan ni anu malay anta ini terus itu UA certificate kau semua channel telecast kau semua malay ni anu submit cetin jari gende. Akar kacau sekali kalau malay same, ikan di sinema UA kau semua choose kuda, 
ఈ సినిమాను మళ్ళీ సేమ్ పాత పద్ధతిలోనే ఇంత ఢిల్లీ వెళ్ళొచ్చి ఇంత గందరగోళం అయిన తర్వాత కూడా మళ్ళీ ఈ సినిమాను కూడా ఛానల్ టెలికాస్ట్ కూడా కుదరదు మళ్ళీ మేము ఏనే ఇస్తున్నాం దీనికని యాజ్ ఇట్ వాళ్ళు ఇచ్చిన సర్టిఫికేట్ ఇచ్చారు ఏ మాత్రం ఇవ్వలేదు మరి ఇట్లా సిస్టమ్ ప్రకారం ఏ బ్యాక్గ్రౌండ్ లేకపోతే మేము సిస్టమ్ ప్రకారం వన్ బై వన్ వెళ్ళాము ఏమన్నా మరి దౌర్జన్యాలు రాస్తారో ఒక లాంటి ఇలాంటి ఏమన్నా చేస్తే మరి సర్టిఫికేట్ లేవని ఇస్తారేమో అవైతే మాకు ఆ పరిస్థితులు లేవు మరి అలా చేయటం జరిగిందండి అయినా సెన్సార్ వాళ్ళు వీళ్ళు నియమ నిబంధనలు అనేవి జనరల్గా మనం అంతా ఒకే చట్టం పరిధిలో ఉన్నాయి దేశం మొత్తం మీద సెన్సార్ అనే నిబంధనలు అనేవి కూడా టోటల్గా ఓవరాల్ కంట్రీ మొత్తం ఒకే కండిషన్స్లో ఉంటాయి హిందీకి ఒక రకము తమిళకి ఒక రకం కన్నడకి ఒక రకం మలయాళం ఒక రకం తెలుగు ఒక రకం అయితే ఉండదు నాకు తెలియని ఉద్దేశం ఏంటంటే ఇక్కడ వీళ్ళు ఎందుకు రిజెక్ట్ చేశారు ఈ రెండు వెర్షన్స్ వాళ్ళు అక్కడికి వెళ్ళిన తర్వాత వాళ్ళు ఎందుకు ఒపే చేయగలిగారు వాళ్ళు సర్టిఫికేట్ ఎలా ఇవ్వగలిగారు ఇదే నిబంధనల ప్రకారం వాళ్ళు చూశారు కదా నిబంధనలన్నీ ఒకే రకంగా ఉంటే మరి మాకు సర్టిఫికేట్ రావాల్సిన అవసరం లేదు కదా వచ్చింది వచ్చింది అంటే ఒక రకంగా ఇక్కడ సెన్సార్ వాళ్ళు తప్పు చేశారు వాళ్ళ నిర్ణయాలు తప్పుగా తీసుకున్నారనే విషయం ఖచ్చితంగా అర్థమవుతుంది వీళ్ళు తప్పు చేసిన వాళ్ళతో సమానం ఒక రకంగా ఎవరి ఇష్టం వచ్చినట్టు వాళ్ళు పేజీలు పేజీలు రిపోర్ట్లు రాసేసి ఈ సెన్సార్ మెంబర్స్ జనరల్గా రోజు వాళ్ళకి ఇంట్లో ఏదైనా పర్సనల్ ప్రాబ్లమ్స్ హెడేక్స్ ఉంటే ఆ ఫీలింగ్లతో కనుక ఆ రోజు కనుక సినిమా సెన్సార్కి వస్తే ఆ రోజు ఎవరు సినిమా సెన్సార్ అంటే వాళ్ళు బలైపోయినట్లే లెక్క మా పరిస్థితి అలా జరిగింది వాళ్ళ పర్సనల్ మూడ్స్ అన్నీ కూడా తీసుకొచ్చి మా సినిమా మీద ప్రజెంట్ చేసినట్టున్నారు వాళ్ళు ఇష్టం వచ్చినట్టు పేజీలు పేజీలు రాశారు బహుశా వీళ్ళంతా చదువుకునేటప్పుడు హోంవర్క్ క్లాస్ వర్క్ సరిగ్గా చేయలేదేమో ఈ పేజీలు పేజీలు మా సినిమాల మీద రిపోర్ట్లు రాసి చేశారు ఎన్నో ఓవరాల్గా అయితే అక్కడ అట్లా క్లియర్ అయిందండి ఇంకపోతే ఈ నిబంధనలు నాకేమనిపించిందంటే ఇప్పుడు ఈ సెన్సార్ మేము పైకి వెళ్ళి సెన్సార్ తెచ్చుకున్నాము కింద వర్షన్స్ ఇద్దరు కూడా తప్పు చేశారని అర్థమైంది వీళ్ళ కండిషన్స్ వీళ్ళు మీరు తప్పు చేశారు ఒప్పు చేశారని అడిగే వాళ్ళు అయితే ఎవరో కనిపించాలి మేము సినిమా రాంగ్గా తీసామని మా మీద అయితే వీళ్ళు పనిష్మెంట్లు చేశారు కానీ మరి వీళ్ళు తీసుకున్న నిర్ణయాలు తప్పు ఒప్పు అనేది ఎవరో తేల్చడం లేదు ఒక రకంగా వీళ్ళు తప్పు చేశారని ఖచ్చితంగా అర్థమవుతుంది ఇక్కడ నేనేమంటారంటే పై స్థాయిలో ఒకసారి సినిమా సెన్సార్ అయిందంటే కనుక కింద స్థాయిలో ఎవరైతే ఆ సినిమా సెన్సార్ చేశారో వాళ్ళు తప్పు చేసిన వాళ్ళుగా ప్రూవ్ అయ్యారు కనుక వాళ్ళకు కూడా కొన్ని రకమైన శిక్షలు ఉండాలి అలాంటివి ఉంటేనే సెన్సార్ మెంబర్స్ ఓళ్ళు దగ్గర పెట్టుకుని వాళ్ళు కంట్రోల్లో ఉండి సినిమాలు చూడగలుగుతారు మాలాంటి వాళ్ళు ఇబ్బంది లేకుండా నెల నెలలు డబ్బులు వృధా కాకుండా జరగడం వీలేదు కంపల్సరీ వాళ్ళకి తప్పు చేశారంటే వాళ్ళ శిక్షలు ఉండాలి వాళ్ళకి కూడా అప్పుడు వాళ్ళు కంట్రోల్ పెట్టుకుని నిర్ణయాలు తీసుకోగలుగుతారు కదా లేకపోతే ఇష్టానుసారం నిర్ణయాలు తీసుకుంటారు వాడైతే ఏమైంది వీడైతే ఏమైందని ఇవి కూడా ఎక్కువగా జరిగేదని కూడా అందరికీ తెలిసిన విషయమే చిన్న చిన్న సినిమాల మీద ఇలాంటివి జరుగుతుంటాయి ఏ బ్యాక్గ్రౌండ్ లేదు మాట్లాడలేరు ఏమీ చేయలేరు కనుక రెగ్యులర్ ప్రాసెస్లో ఉన్నవాళ్ళు ఏ పద్ధతి రకాలు ఆ పద్ధతిలో చేసుకుంటూ వెళ్ళిపోతుంటారు వాళ్ళ బాగానే జరుగుతుంది నా ఉద్దేశం అయితే ఒకటేనండి వీళ్ళు సెన్సార్ వాళ్ళు సినిమాలకు ఒక రకంగా ఊరి శిక్షలు వేస్తున్నారు ఏ రకంగా అంటే రిజెక్టెడ్ సినిమా రెఫ్యూజల్ సర్టిఫికేట్ ఈ పదాలు ఏంటండి అలా చేస్తే సినిమాలు ఎక్కడ బయటకు వస్తాయండి ఊరి శిక్షలు అనాలి ఎందుకోసమంటే నాకు ఈసీలో సినిమా రిజెక్టెడ్ అన్నారు ఆర్సీలో కూడా రెఫ్యూజులు అనేసేసారు ఒక రకంగా ఉరి శిక్ష పడిపోయింది సినిమాకి సపోజ్ పైన ట్రిబ్యునల్ అనేది లేదనుకోండి నా సినిమా ఎట్లా ముందుకు వెళ్ళేదండి అక్కడ ఆగిపోయేది అంటే మేము సినిమా మూల పెట్టుకుని కూర్చోవాలి సినిమా అనే దానికి చూసి నిజంగా అభ్యంతరాలు ఏమన్నా కనుక నిర్మాణాత్మకంగా కొన్ని వాళ్ళకి కరెక్ట్ అనిపించకపోతే అక్కడ సేవండి మీకు ఉన్న పరిధులు అయితే యూ లేదా యూపీఏ లేదా ఏ సర్టిఫికేట్ అని ఇస్తారు చూసే వాళ్ళు ఎవరికి వాళ్ళే నిర్ణయించుకుంటారు ఇది మనకు సంబంధించిన సర్టిఫికేట్ ఇది మనమే చూద్దాము ఇది మనది మనం వెళ్ళకూడదని ఎవరి నిర్ణయాలు వాళ్ళకు ఉంటాయి సినిమా చూసే వాళ్ళకి అన్నీ తెలుసండి ఏది చూడాలో ఏది చూడకూడదని ఎన్నో సినిమాలు అడాల్ట్ మూవీస్ ఏ సర్టిఫికేట్ సినిమాలు వచ్చినాయి ఆ సినిమా హాల్కి ఏ అమ్మాయి కూడా ఒకరోజు టికెట్ తీసుకుని దారి తప్పి సినిమా హాల్లోకి వెళ్ళిపోయిన సంఘటన ఇక్కడ లేవు ఊర్లో ఉన్న పల్లెటూరులో వాళ్ళు చదువు లేని అమ్మాయిలకు వాళ్ళకు కూడా తెలుసండి మనం ఈ సినిమా మనకు కాదు మనం వెళ్ళకూడదు అనే విషయం అలాంటి వాళ్ళకి తెలిసినప్పుడు జనరల్గా సర్టిఫికేట్ ఇష్యూ చేస్తే మిగతా వాళ్ళు ఎందుకు వెళ్తారు ఎందుకు బాధపడతారండి అలా జరిగదు కదా కానీ వీళ్ళైతే వీళ్ళు ఇష్టం వచ్చినట్లు ఇలా నిర్ణయాలు తీసేసుకున్నారు అయినా రెండు గంటల సినిమా ఎఫెక్షన్ అనేది ఎమోషన్ అనేది ఆ రెండు గంటల ప్లేలోనే ఆ విషయం అక్కడ చూసి జనాలు థియేటర్లో నుంచి బయటకు వచ్చేటప్పుడు అది మర్చిపోయి బయటకు వచ్చేసారండి ఆ ఫీల్ అంతా డోర్ డోర్ బయటకు వచ్చేటప్పుడు ఆ డోర్ దగ్గర వదిలేసి
సో లిమిట్ అనేది ఆడియన్స్ ఖచ్చితంగా తెలిసిండి ఒక విలేజ్లో ఉన్న వాళ్ళు కూడా తెలుసు అనవసరంగా వీళ్ళే రాద్దకం చేస్తున్నారు అసలు డబుల్ మీనింగ్ అనే విషయం మాట్లాడితే వీళ్ళు ప్రతిదీ డబుల్ మీనింగ్ ఫీల్ అవుతున్నారు మన సెన్సర్కి వచ్చే ముందే ఏమేమి కట్ చేద్దాము ఏమేమి తీసేద్దాము మన దగ్గర ఉన్న కత్తులు కడాలు అన్నీ వేసుకుని వీళ్ళు సెన్సార్ ఆఫీస్కి వచ్చేస్తున్నారు రోచ్చిన దగ్గర నుంచి లేని వాళ్ళు కూడా వీళ్ళు డబుల్ మీనింగ్ ఫీలింగ్ కలగ చేసుకుని అంత డబుల్ మీనింగ్ యాంగిల్ వీళ్ళు చూస్తున్నారు ప్రేక్షకులు చాలా లైట్ తీసుకుంటారండి నేను ఉత్సాహాలు చిన్న ఎగ్జాంపుల్ చెప్తానండి ఒక గుడి దగ్గరకు వచ్చి ఒక భక్తురాలు వచ్చి ఒక పూజని ఇంకొంచెం ప్రసాదం పెట్టండి అని అంటే ఏంటండి పెట్టేది అని వీళ్ళు ఫైనల్గా వీళ్ళు మమ్మల్ని కొత్త చేసే పరిస్థితి వస్తుంది ఏం పెట్టమంటారండి అది పూర్తి ఎలా అవుతుంది అది డబుల్ మీనింగ్ అది మీరు చూసే యాంగిల్ని బట్టి ఉంటుంది ప్రతిదీ కూడా ప్రతిదీ కూడా మీరు అలా రాంగ్ యాంగిల్ ఆలోచన రాంగ్ యాంగిల్ అని ఉంటుంది ఫైనల్గా నేను చెప్పేది ఒకటేనండి ఏంటంటే సినిమా అనే దానికి సర్టిఫికేట్ రెఫ్యూజులు అనే పదాన్ని తీసేయండి దయచేసి అభ్యంతరాలు ఉంటే కట్ చేయండి అవి ఆమోదించుకుంటారు మీరు ఇచ్చిన సర్టిఫికేట్తో సినిమా రిలీజ్ చేసుకుంటారు ఏవి చూడాలో ఏవి చూడకూడదు అనేది ప్రేక్షకులు డిసైడ్ చేసుకుంటారు అది మాత్రం చేయండి తర్వాత ఏంటంటే సెన్సార్ వాళ్ళకి పరిధులు లేకపోవడం వల్ల వాళ్ళు ఇష్టానుసారం నిర్ణయాలు తీసుకుంటారు కనుక వాళ్ళు కూడా దుందుడుకుగా సరైన నిర్ణయాలు తీసుకోకపోతే పై స్థాయిలో సినిమా వెళ్ళి సెన్సార్ పొందితే కింద స్థాయిలో ఎవరైతే ఆ సినిమాను స్క్రూట్ని చేస్తారో వాళ్ళ కఠినంగా పనిష్మెంట్స్ ఉండాలి ఉంటే వాళ్ళు అప్పుడు వాళ్ళు దగ్గర పెట్టుకుని ఖచ్చితంగా నిర్ణయాలు తీసుకుంటారు ఇలాంటి మిగతా వాళ్ళకి ఎవరికి రాకుండా ఉండాలని ఇది చాలా ముఖ్యమైన అంశము ఒక రకంగా చూస్తే ఆడవాళ్ళ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో ఇది ఒక పెద్ద సమస్య ఈ రోజున సొసైటీలో ఇది ఒక పెద్ద పరిష్ పరిష్కరించుకోవాల్సిన సమస్య ఈ విషయం గురించి మేము సినిమా తీసాము ఇది వాళ్ళకి మాత్రం వేరే యాంగిల్లో కనిపించింది ఈ నేను ఈ కథ అనుకున్న తర్వాత నేను ఎవరి దగ్గర ఈ సినిమా గురించి నేను టాపిక్ చేసిన ఈ సినిమాలో సెంట్రల్ ఏడే చెప్పిన ఒక్కొక్కరు వాళ్ళకి సంబంధించిన వాళ్ళ ఇంటి చుట్టుపక్కలనే నాలుగైదు ఉదాహరణలు చెప్పుకుంటూ వచ్చారు ఈ సినిమాలో సెంట్రల్ ఏడే ఏంటంటే ఫైనల్గా పెళ్లికి మొగుడు మాత్రమే కాదు కావాల్సింది ఆ మొగుడు మగాడు అయి ఉండాలి అని ఒక అమ్మాయి చదువుకున్న అమ్మాయి అనుకుని ఉంటుంది అది సెంట్రల్ అయినండి ఈ సినిమా ఈ బేస్ మీద సినిమా తీసాము వాళ్ళకి అభ్యంతరం ఇచ్చింది సార్ పెళ్లికి మొగుడు మాత్రమే కాదు కావాల్సింది ఆ మొగుడు మగాడు అయి ఉండాలి సిక్స్ ప్యాక్ ఉన్నవాళ్ళు డాగా డబ్బులు ఉన్నవాళ్ళు కోటీశ్వరులు చాలా మంది ఉన్నారు అది ఉందా ఇది ఉందా క్వాలిఫికేషన్ ఏంటి వీడి పర్సనల్ బిజిక్ ఏంటి వీడి బ్యాక్గ్రౌండ్ ఏంటి అని పెళ్లి చేస్తారు ఫైనల్గా వాడు మగవాడు కాదు అనుకుంటే కనుక వాళ్ళతో ఆమె కాపురం చేయగలుగుతుందా ఎవరైనా సొసైటీలో దీన్ని ఒప్పుకోగలుగుతారా ఇది జరగదు కదా ఒక రకంగా ఆడవాళ్ళు చాలా మంది సాక్రిఫైస్ చేస్తున్నారు ఇలాంటి విషయాలు చెప్పుకోలేరు ఇవి సమస్యలు వచ్చిన తర్వాత బయటపడిన తర్వాత అందరూ గగ్గోలు పెట్టేసి కుటుంబాలు కుటుంబాలు సర్వనాశనం అయిపోతుంది దీన్ని ఎలా పరిష్కరించడం అనేది వేరే విషయం ఇది ఒక ఇష్యూ అండి ఇది ఒక సమస్య చెప్పుకోలేని సమస్య మీకు ఎగ్జాంపుల్ చెప్తున్నాను మొన్న ఒక వన్ వీక్ టెన్ డేస్ బ్యాక్ బెంగళూరులో ఇన్సిడెంట్ జరిగింది సాఫ్ట్వేర్ ఇంజనీర్ అమ్మాయి సాఫ్ట్వేర్ ఇంజనీర్ అబ్బాయి మూడు రోజులు పెళ్ళైన తర్వాత నాలుగో రోజు నుంచి అబ్బాయి పట్టాలేడు ఫైవ్ మంత్స్ వరకు అమ్మాయి చూసి పొల్యూషన్ కంప్లైంట్ ఇచ్చింది ఏంటంటే వాటి మొబైల్ ప్రూఫ్ కాదు అంటే పత్తలేడు ఏ పేరు తెలియదు అమ్మాయి పొల్యూషన్ కేసిపెట్టి ఏమందంటే నా నలభై ఐదు లక్షలు ఫ్లాట్ రాసిస్తాను అతను కనుక నాకు సంతాన కలిగి చేసే మనిషి ఉంటే ప్రూవ్ చేయగలుగుతాను ఇలాంటి నంబర్ ఆఫ్ ఇష్యూస్ జరిగినాయండి చాలా కేసులు జరిగినాయి ఇది సెంట్రల్ అయ్యాడు అండి ఓకే సార్ పరిష్కారం అంటే నేను ఒకటే చెప్తున్నాను నేను ఒకటే చెప్తున్నాను అండి అంటే సమస్య సమస్య అనేది ఉంది ఈ సమస్యని ఎవరు ఎలా పరిష్కరించాలి ఎవరు మానసిక స్థితిని బట్టి వాళ్ళకుంటుంది సార్ మా సినిమాలు అంటే నేను ఫైనల్ ఒకటే చెప్పానండి డైరెక్ట్గా సమస్యను పరిష్కరించే యాంగిల్లో చేస్తే పరిష్కారం అవుతుంది అది నిజం కాకుండా అనుమాన యాంగిల్లో ప్రయత్నాలు చేస్తే అది వేరే చోటుకు తీసుకెళ్తుంది ఓవరాల్గా అయితే కనుక చాలా విషయాలు అండర్స్టాండింగ్లో పోతాయి వీటిని ముందే వీటి గురించి తవ్వుకునే ప్రయత్నాలు చేయొద్దు అని నేను అట్లా చెప్పుకొచ్చాను మిత్రులందరికీ నమస్కారం కరీనా కత్రీనా మధ్యలో కమల్ హాసన్ ఇందాక డైరెక్టర్ గారు చాలా స్ట్రగుల్ చెప్పుకుంటూ వచ్చారు తను హౌ హీ ఫేస్డ్ ఆల్ టఫ్నెస్ ఇన్ లైఫ్ అంటే ఈ సినిమా చేయడం ప్రతి ఒక్క సినిమాకు ఒక చిన్న సినిమాలకి ఎస్పెషలీ ఇది ఒక చిన్న టెస్ట్ లాగే అనమాట మనం సక్సెస్ అయ్యి ఎడిటింగ్ అయ్యి డబ్బింగ్ అయ్యి సెన్సార్ అయ్యి బయటికి రావడం చాలా పెద్ద విషయము సో మొత్తానికి ఫినిష్ చేసుకొని బయటకు వచ్చింది సినిమా ఈ ఫిలిం ఇస్ మోర్ లైక్ ఫన్ అండి దీని సోల్ అంతా కామెడీనే ఉంటుంది ఎక్కడగానే మెసేజ్ ఏదో ఇచ్చేసి ఇచ్చేసి అంటే ఆ దాంట్లో ఒక మెసేజ్ డెఫినెట్గా ఎవరికి సంబంధించినట్టుగా వాళ్ళు ఇంటర్ప్రిట్ చేసుకోవచ్చు కానీ ఓవరాల్గా
లీడ్ అంటే ఏదో హీరో ఏదంతా కాదండి చాలా మంది అనుకుంటుంటారు హీ హీరో ఈ సినిమాలో హీరో ఒక ఇట్స్ నాట్ అబౌట్ హీరో సో స్టోరీ అండ్ కామెడీ పంచెస్ అండ్ ఆ క్యారెక్టరైజేషన్ అంతా ఉన్నవే ఒక హీరో అని చెప్పచ్చు ఈ సినిమాకి మెయిన్ సోల్ అదే సో నవ్వుతూనే ఉంటారు ఎందుకంటే మేము ఎడిటింగ్ చేస్తున్నప్పుడు ఎడిట్ ఎడిట్ షూట్లో కానివ్వండి డబ్బింగ్ వాళ్ళు కానివ్వండి డైలాగ్స్ గుర్తుపెట్టుకొని మరీ అనుకుంటూ నవ్వుతూనే వాళ్ళు అనమాట సో అది చిన్న పాజిటివ్ మోటివేషన్ ఇట్ సెల్ఫ్ సేస్ ఓకే నా మనం కాసేపు ఎంటర్టైన్ చేయడానికి ఇందులో డెఫినెట్గా ఎంజాయ్ చేసేటట్టే ఉంది అండ్ సినిమా అంటే మనకు తెలిసిండి ఒక మీడియం చాలా రకరకాల వాళ్లకు రకరకాల ఉద్దేశాలతో దే హ్యావ్ దేర్ ఓన్ క్రియేటివిటీ సో ఒక ఏదైనా సబ్జెక్టు ఒక సొల్యూ సో సొసైటీలో ఇష్యూ పట్ కానివ్వండి లేకపోతే మెసేజ్ ఓరియంటెడ్ రకరకాల సినిమాలు ఉంటాయి ఈ సినిమా ఏంటంటే ఒక అబ్బాయి పెళ్ళి కానీ అబ్బాయి పెళ్ళి చేసుకుందాం అనుకుంటే ఒక అమ్మాయి గురించి వాట్ సార్ట్ ఆఫ్ ఎక్స్పెక్టేషన్స్ ఈ గాట్ అలాగే ఒక అమ్మాయికి ఒక అబ్బాయి ఎలా ఉండాలి అనేది ఆ అమ్మాయి ఎక్స్పెక్టేషన్స్ ఆ అమ్మాయి యాంగిల్లో ఎలా ఉంటుంది అనేది మొత్తం చాలా తమాషగా ఎక్కడ ఆ సెన్ సెన్సిటివ్ ఇష్యూస్ని తీసుకొని ఎలా ఉంటుంది అని సినిమాలో అలా మొత్తం సాగుతుంటుంది అండ్ ప్రతి చోట చాలామంది నయింగ్ కానివ్వండి చాలామంది చాలా వర్క్ చేశారు వీ కెన్ సీ అండ్ ద పోస్టర్స్ సో అది పెద్ద ప్రివిలేజ్ ఈ సినిమాకి అండ్ లాట్ ఆఫ్ కామెడీ మొత్తం కామెడీ యాంబియన్స్ క్యామ్ ఒకటే కామెడీ మెసేజ్ అనమాట ఈ సినిమాలో అండ్ డెఫినెట్గా యూ విల్ బీ హ్యావింగ్ లాట్ ఆఫ్ ఫన్ అండ్ థ్యాంక్ యూ వీఆర్ ప్లానింగ్ ప్రతి సూన్ టు రిలీజ్ ద మూవీ అండ్ చిన్న సినిమాలు కష్టాలు మామూలే తప్పవు దానికి ఒకటే ఒక మిత్రుడు దాన్ని ఆద దాన్ని ఒడ్డుకు ఈ సముద్రంలో ఇండస్ట్రీ అనే సముద్రంలో చిన్న చిన్న సినిమా అనేది చిన్న ఒక తెప్పలాంటిది దాన్ని సముద్రం ఒడ్డు దాటించాలంటే నన్న అదర్ దాన్ మీడియా అండి మీడియా మిత్రులు లేకుంటే అది ఇంపాసిబుల్ ఎందుకంటే ఏ బ్యాక్గ్రౌండ్ లేదు ఇక్కడ ఉన్నవాళ్ళు కేవలం కళ మీద ఒక కళ మీద ఒక ప్రేమతో అభిమానంతో కళాకారులు కానివ్వండి లేకుంటే ఆర్టిస్టులు అని మేము ఇక్కడ ఉన్న చేసిన వాళ్ళందరూ కూడా అప్కమింగ్ అందరికీ నమస్కారం నా పేరు మమత రాహుత్ బేసిక్లీ నేను కన్నడ అమ్మాయిని దీనికి ముందు తెలుగులో పంచముఖి జగన్నాయకుడు కాలింగ్ బెల్ ఇలా కీచక అని సరదాగా సినిమాలు చేశాను కత్రినా కరీనా మధ్యలో కమల్ హాసన్ కొద్దిగా నాకు స్పెషల్ ఎందుకంటే హాఫ్ స్క్రీన్ నేను చాలా ట్రెడిషనల్ అమ్మాయిని అండ్ ఈ సినిమాలో నేను చాలా బోల్డ్గా లైక్ ఆబ్వియస్లీ కత్రినా అంటే ముంబై కత్రినా ఎలా ఉంటుందో అలా కనిపి ఏంటి ఈ సినిమాలో చూపించారు నన్ను నేను ఇప్పుడే చెప్పాను ఆఫ్ స్క్రీన్లో నేను చాలా ట్రెడిషన్ అని ఇలా డ్రెస్ వేసుకొని అబ్బాయిల్స్తో తిరగడం అదంతా లైక్ సినిమా వాళ్ళు కాకుండా వేరే వాళ్ళు రకరకాలుగా మాట్లాడతారు కానీ అది తప్పు అలా మాట్లాడకూడదు సో దానివల్ల ఏమవుతుంది అనేది సినిమాలో ఒక షార్ట్ మెసేజ్ కూడా ఉంది సిగరెట్ ఈజ్ ఇంజురియస్ టు హెల్త్ డ్రింక్ ఈజ్ ఇంజురియస్ టు హెల్త్ అంటారు సో ఇది ఎలా ఇంజురీ అవుతుంది అని కొంతమంది సైంటిఫిక్గా చూపిస్తారు కొంతమంది లాజిక్గా చూపిస్తారు బట్ మన సినిమాలో మేము కామెడీగా చూపించాము ఓల్ అండ్ సోల్ కత్రినా కరీనా ఇట్స్ అ కామెడీ సినిమా సో ఐఎమ్ ఎక్స్పెక్టింగ్ అ లాట్ ఫ్రమ్ కత్రినా కరీనా సినిమా సో నాకు ఛాన్స్ ఇచ్చిన డైరెక్టర్ గారికి అండ్ ప్రొడ్యూసర్ గారికి అండ్ మై కో స్టార్ శశాంక్ గారికి అందరికీ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అండ్ మీరు ఈరోజు మన ప్రెస్ మీట్ వచ్చారు సో మీ అందరికీ కూడా థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సినిమా విషయానికి వస్తే మా డైరెక్టర్ గారు మొత్తం చెప్పేశారు ఆయన నాకు ఇరవై ఏళ్ళ నుంచి నాకు మిత్రుడు ఎప్పటి నుంచో సినిమా చేద్దాం అనుకుంటున్నాము సినిమా చెప్పిన లైన్ బాగా నచ్చింది సినిమా కొన్ని ఇబ్బందుల వల్ల సినిమా మొత్తం కంప్లీట్ చేశాము కానీ సెన్సార్ విషయంలో మాకు సార్ అన్నట్టు పగటికి పగటిపూటే మాకు చుక్కలు చూపెట్టారు కానీ ఈ సెన్సారు చాలా దారుణంగా ఉంది కానీ ఇటువంటి ఇబ్బందులు ఎవరికి జరగకూడదు జరగద్దు మాకు సహకరించిన మా హీరో హీరోయిన్కి మిగతా ఆర్టిస్టులందరికీ థ్యాంక్స్ అండి మీడియా మిత్రులకు కూడా థ్యాంక్స్